Il s'est déroulé à Abidjan du 2 au 4 novembre 2022, le premier colloque international des biosciences et développement en Afrique. Qu'est-ce que la bioscience Nous en parlons avec Dr Edwige Koulibaly, doctorante en biosciences. La bioscience est bien fait qui s'occupe un peu de tout ce qui est sciences environnementales, en accord avec la biologie, tout ce qui est la vie, l'environnement bio, la science, la science, tout ce qui est la science qui est en rapport avec la vie. D'accord. Alors, euh, on entend beaucoup environnement, uh -huh. on entend biodiversité, oui. on entend biosphère, uh -huh. on entend développement durable, on entend uh -huh. changement climatique. Uh -huh. Alors, tout ça, ça se situe où dans ce que vous avez dit pour la bioscience, par exemple, <coughs> la bioscience, on a plusieurs idées pédagogiques, plusieurs. Donc, par exemple, au niveau de, je crois, par exemple, changement climatique, vous avez plus ou moins un laboratoire qui s'occupe de ça, plus ou moins. Par exemple, le laboratoire des sciences des aliments, si je ne me trompe pas. En fait, il y a une spécialité là-dessus. Donc, c'est un gros bloc où on a plusieurs spécialités. Plusieurs spécialités. Voilà. Donc, je vais prendre qui la biodiversité, je veux vous dire, un laboratoire de biologie végétale, là, ça occupe un peu tout ce qui est développement, ou bien un laboratoire de physiologie végétale, tout ce qui est agriculture, développement des plantes, tout. Donc, avec eux, si vous voulez la biologie végétale, vous allez voir l'impact des changements climatiques sur la biodiversité, sur les plantes, le développement des plantes, la rentabilité. Donc, c'est vaste. La recherche, l'innovation, la vulgarisation des résultats auprès des communautés et du public, l'investissement privé sont autant de sujets qui ont animé ce colloque. Le professeur Wadja Mathieu Ignancourt revient sur quelques points. Nous avons des chercheurs, des enseignants chercheurs en sciences biologiques, font des recherches publiques et les résultats sont dans les tiroirs. Donc, c'est une occasion. Il a offert aux anciens chercheurs de présenter les résultats de leurs recherches. Donc, on que c'est un événement est très intéressant, aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour tous les universités. Malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de universités. Il y a eu par ici, d'autres, Africa Rice. Parce qu'à travers les résultats, on peut améliorer. De plus en plus, on parle d'agriculture intelligente face au climat. C'est-à-dire qu'avec les aliments climatiques, il y a un type d'agriculture qu'on peut mettre en place qui peut se développer même devant les aliments climatiques. Aujourd'hui, quel est l'état de nos recherches Quand vous mettez beaucoup de ressources dans la recherche, c'est un pays sans richesse. On ne peut pas parler de développement sur la plupart des recherches. Et la Côte d'Ivoire, en matière de recherche, surtout de recherche agronomique, on était en avant hein, de tous les pays africains, on a créé la Sodélie, tout de ceci, etc. C'était pour utiliser les résultats de la recherche. Pour évoluer en agriculture, la Côte d'Ivoire a été première dans beaucoup de cultures parce que la recherche était soutenue sur les résultats. Je me rappelle que dans un laboratoire, on avait trouver un procédé qui permettait de couper la banane, le régime de banane, sans couper le banane. Or, avant, on faisait tomber le banane, on prévient le, bananier, le régime, et puis on attendait que le régime pousse. Mais ce laboratoire avait mis au point un processus qui permettait de couper le régime sans toucher le banane. Ça avait qu'un seul pied de banane pour donc produire plusieurs banane. D'abord, ce colloque, ça nous permet de savoir qui fait quoi, qui fait quoi, à quel niveau, quel domaine, tout et tout. Donc, du coup, quand on arrive à ce domaine, il ah, y a telle chose, telle chose qui est trouvée, qu'est-ce que, qu que moi je peux faire Par exemple, bio je peux dire, ah, mais qu'est-ce que moi je peux produire Ou bien, qu est-ce est que je peux promouvoir, vulgariser ce bio là Donc, en fonction des différents résultats, sur le terrain, ah, j'ai telle chose qui m'intéresse, je peux promouvoir, dire à mes parents, bien sensibiliser même la, la population. Ah, en fait, c'est ça, cela utiliser ça, utiliser ça. Donc, c'est un peu ça. En fonction des résultats obtenus, comment vulgariser ça auprès de nos populations. Mais c'est vraiment ces populations vulnérables, sensibles. Mais quand est-ce déjà commencé, même dans votre environnement, à vulgariser déjà l'utilisation de, oui. de, de pesticides bio dans l'agriculture Est-ce que vous êtes écouté aussi Parce qu'il y a aussi la, les agriculteurs qui sont. Oui, effectivement. Mm -hmm. Bon, au niveau des bio, 
tu as commencé. D'abord, moi, j'ai mené une enquête. J'ai vu déjà l'utilisation des pesticides à Abidjan. D'accord. J'ai vu et j'ai mené l'enquête. J'ai vu vraiment l'utilisation. C'était un drift film de l'utilisation. J'ai commencé déjà à sensibiliser nos paysans, nos, nos parents, comment utiliser, comment utiliser maintenant. Leur dire, on, a, on peut utiliser certains pesticides, bio-pesticides. Mais pour le moment, ce n'est pas vraiment sur le marché. Mais déjà, sensibiliser, leur dire comment utiliser. Donc, Donc c'est à l'état d'étude, de recherche, en oui. grand laboratoire, oui. mais bon, dans les années à venir, ça va oui. venir. Il y a, a d'autres qui sont déjà, il y a des biopesticides qui sont déjà disponibles avec d'autres camarades, il y aura une présentation à faire. C'est plus ou moins l'un des spécialistes okay. en biopesticides. Donc maintenant, c'est de pouvoir maintenant vulgariser ces biopesticides-là sur le marché. D'accord. Oh. Merci beaucoup. Merci.